அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம சிவில்னஸ் டைஎஸில் ஸ்டூடெண்ட் கான்ஃப்ளிக்ட் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸ்டூடெண்ட் கான்ஃப்ளிக்ட் பற்றி தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் யூபிஎஸ்சிக்கு என்னென்ன ஆஸ்பெக்டில் படிக்கணும் அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்த்துடலாம் ஓகே ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சூடான் அப்படின்ற நாடு வந்து ஒரு கிழக்கு ஆப்பிரிக்க நாடு ஓகே ஸோ மேப்பில் பார்க்குறீங்க ஸோ இதுதான் சூடான் ஓகே ரைட் ஸோ அதோட பார்டர் மேக்கிங் கண்ட்ரிஸ் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதோட ஹிஸ்ட்ரி கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ சூடான் அப்படின்றது ஒரு பிரிட்டிஷ் காலனியாக இருந்துச்சு எப்படி இந்தியான்றது பிரிட்டிஷ் காலனியும் ஒரு காலத்தில் அதே மாதிரி சூடான் அப்படின்றது பிரிட்டிஷ் காலனியாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஆக்கில் வந்து சுதந்திரம் கிடைக்குது இந்த நாட்டுக்கு ஓகே ரைட் ஸோ சூடான் அப்படின்னா என்னென்னா அரபு மொழியில் வந்து கருப்பர்களின் நிலம் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஓகேங்களா ரைட் ஏன்னா இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன ஃபேக்ட்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கும் போது தான் ஒரு லார்ஜரான ஒரு கண்டென்ட்டை வந்து நம்மளால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் ஓகே ரைட் ஸோ சூடான் அண்ட் சவுத் சூடான் இது ரெண்டுமே வந்து என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வரைக்கும் சரிங்களா சூடான் அப்படின்னு ஒரு நாடு இருக்குது சவுத் சூடான் அப்படின்ற ஒரு நாடு இருக்குது இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வரைக்கும் ஒன்றா தான் இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுக்கு அப்புறம் தான் அந்த சவுத் சூடான் அப்படின்றது பிரிஞ்சு போயிடுச்சு தனியாக ஒரு தனி நாடாக போயிடுச்சு ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ இந்த சூடானோட கேபிட்டல் வந்து கார்த்தோம் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லுவோம் ஓகே அது இந்த இடத்துல இருக்கும் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கு பகுதியில் ஸ்லைட்டாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிழக்கு பகுதியில் இருக்கும் ரைட் ஸோ இந்த சூடானை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்போதுலேருந்து உமர் அல் பஷீர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் ரூல் பண்ணார் இவர் தான் அவர் சரிங்களா ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறவர் தான் ஓகே ஸோ அது வந்து ஒரு இவர் வந்து ஒரு மிலிட்ரி ஜென்ரலாக இருந்தார் அதுக்கப்புறம் ஒரு இராணுவ புரட்சி எடுத்து அதாவது இராணுவ புரட்சி அப்படின்னா என்னென்னா ஏற்கனவே நடந்துட்டுருக்கக்கூடிய அந்த கவர்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுக்கு எதிராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக ஆட்சியை பிடிக்கிறது இப்போ வந்து எப்படின்னா இப்போ இந்தியாவில் பிரசிடெண்ட் இருக்காங்க பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதை வந்து மிலிட்ரியும் இருக்குது நம்ம நம்ம நமக்கு ஓகே ஸோ ஒரு மிலிட்ரி வந்து திடீர்னு நாங்கள் தான் வந்து இந்த நாட்டை ரூல் பண்ண போகிறோம் சொல்லி வந்தால் எப்படி இருக்குமோ ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த சூடானில் இவர் அல் பஷீர் அப்படின்றவர் ஆட்சியை பிடிச்சார் சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரைக்கும் அவர் தான் ஆட்சியில் இருந்தார் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்போதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரைக்கும் அவர் தான் ஆட்சியில் இருந்தார் ஓகேவா இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது வருஷம் வந்து அவர் தான் ஆட்சியில் இருக்கார் ஆட்டோக்ரேட்டிக் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இவர் இருக்கிற காலத்தில் ஷரியத்து லா வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருந்தார் சரிங்களா ஷரியத்து லா அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ யூடியூப்ல போயிட்டு அதை பார்த்துருக்கேன் ஓகேவா ஸோ அந்த ஷரியத்து லா இது இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா சூடான் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒருங்கிணைந்த சூடான் இன்டகிரேட்டட் சூடான் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் இந்த இப்ப நடக்கக்கூடிய அந்த கிரைசிஸ்க்கு வந்து நமக்கு மீனிங் தெரியாது ஓகேவா ரைட் ஆன் ஸ்கிரீன் பாருங்க இப்போ இந்த சூடான் சவுத் சூடான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ராபிக்கல் ரீஜனில் ஓரளவுக்கு இருக்கு அந்த சவுத் சூடான் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈக்வேட்டர் பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால இவங்களுக்கு வந்து நிறைய மழை பெய்யும் அதனால் வளங்கள் நிறைய உண்டு இருக்குது சவுத் சூடானுக்கு அது சவுத் சூடான் இப்போ இருக்கிற ஏரியா ஓகேவா ரைட் ஸோ அதில் வந்து நிறைய எண்ணெய் வளங்களும் உண்டு சரிங்களா ரைட் பாப்புலேஷன் வைஸாக பார்த்தோம்னா இந்த ஒருங்கிணைந்த சூடான் நம்ம பேசுகிறது வந்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுக்கு முன்னாடி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா பதினொன்றுக்கு முன்னாடி என்ன சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்றத ஸோ இவன் இந்த இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த கார்த்தோம் அப்படின்றத அவங்களோட ஒருங்கிணைந்த சூடானோட கேபிட்டலாக இருந்துச்சு ஓகேவா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுக்கு முன்னாடி இப்போயும் அதான் இருக்குது பட் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுக்கு முன்னாடி பார்க்கும்போது இவங்களோட வளத்தில் வந்து இந்த காட்டும் அப்படின்ற ஏரியாவை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எலைட் பீப்புள் பணக்காரங்க தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நாடுகளை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க டோட்டலாக அதோட வளங்கள் எல்லாமே அதே மாதிரி இங்கே நார்த்தில் வந்து அராப் ஸ்பீக்கிங் முஸ்லீம்ஸ் வந்து இருப்பாங்க அந்த சூடான் மக்கள் தான் பட் அராப் மொழி பேசக்கூடிய முஸ்லீம்ஸ் சரிங்களா ரைட் ஸோ இவங்க தான் டாமினேட்டாக இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த சவுத் சைடு பார்த்திங்க அப்படின்னா கிறிஸ்டியன்ஸ் வந்து டாமினேட்டராக இருந்தாங்க சரிங்களா ஸோ இதுவும் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா இங்கே அதாவது பிரிட்டிஷ் வந்து சுதந்திரம் வாங்கின உடனே இந்த நார்த் இந்த கவர்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா சூடான் கவர்மெண்ட் வந்து என்னென்னா இந்த வடக்கு பகுதியில் இருக்கிற மக்களுக்கு அதிகமான சலுகைகள்லாம் கொடுக்குது தெற்கு பகுதியை வந்து கண்டுக்கிறது இல்லை ஆனால் தெற்கு பகுதியில் இருந்து தான் என்ன பண்ணுது எல்லா வளங்களையும் எடுத்து கவர்மெண்ட் யூட்டிலைஸ்
இதுவும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு எங்களுக்கான பிரதிநிதித்துவம் தரல ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்து பெருசாக எங்களுக்கு கொடுக்கல இந்த இந்த கார்ட்டோம் கவர்மெண்ட்டு கார்ட்டோமில் இருக்கக்கூடிய அந்த கவர்மெண்ட் ஓகே ஸோ அதனால் எங்களையும் நீங்கள் தனியாக தான் தனியாக நாங்கள் வந்து போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக இண்டிபெண்டன்ஸ்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சவுத் சூடான் வேணும்னு சொல்லிட்டு போராடினாங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கும் இந்த நார்த் சூடான் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் வந்து சைன் ஆகி என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் இந்த நாடு பிரிஞ்சிருச்சு அதாவது சவுத் சூடான் அப்படின்றது தனியாக இருந்துருச்சு ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அந்த மேப் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய மேப் ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது இந்த சவுத் சூடான் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன ப்ராப்ளம்னா இவ் இப்போ இவங்களுக்குள்ள நிறைய இன்டர்நெட் கான்ஃபிளிக் இருக்குது நம்ம அது அதுக்குள்ளே நம்ம போக தேவையில்லை நம்ம பார்க்க போகிறது இப்போதைக்கு சூடானில் என்ன நடக்குது அப்படின்றது ஓகேவா ஸோ இது வந்து பிரிஞ்சிருச்சு இது யாரோட காலத்தில் அப்படின்னா இந்த அல் பஷீர் அப்படின்றவரோட காலத்தில் சரிங்களா அல் பஷீர் தான் என்ன அது எண்பத்தொம்பது டு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரைக்கும் ரூல் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு சொன்னாங்க இல்லையா ஸோ அந்த இதில் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிஞ்சுது ஸோ அப்படி பிரியும் போது என்னாச்சு அப்படின்னா அந்த டார்ஃபர் ரீஜனில் நிறைய சண்டை வந்துச்சுன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து என்ன இருக்கும்னா இந்த டார்ஃபர் ரீஜனில் சண்டை வரும்போது அந்த சண்டைகளை அதாவது மக்கள் மத்தியில் எழுச்சி அதெல்லாம் வந்து அடக்கிறதுக்காக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆர்மி அதாவது ஆர்மி மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு மில்ட்ரியை வந்து ரெடி பண்ணார் யார் இந்த அல் பஷீர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய பிரசிடென்ட் ஆஃப் சூடான் சரிங்களா முன்னாள் பிரசிடென்ட் இப்போதைக்கு இல்லை பட் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வாக்கில் வந்து என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா இங்கே ஒரு பாராமிலிட்ரி ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்கனைஸ் பண்ணுறார் சரிங்களா பாராமிலிட்ரி ஃபோர்ஸ் அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணி அந்த பாராமிலிட்ரி ஃபோர்ஸை வச்சுக்கிட்டு இந்த டார்ஃபர் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரிபல் குரூப்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா நான் எனக்கு தனி நாடு வேணும் டார்ஃபர் ரீஜனை தனி நாடாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த குரூப் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாராமிலிட்ரி ஃபோர்ஸை வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணுறாரு சரிங்களா ரைட் ஸோ இப்போ சூடானுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்மி ஒன்று இருக்கு சரிங்களா ஆர்மி அப்படின்றது ஒன்று இருக்கு அது இல்லாமல் இந்த பேராமிலிட்ரி ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு இதுவும் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆர்மி மாதிரி தான் ஆக்சுவலி என்னன்னா இந்த இந்த ஃபோர்ஸை வந்து ஒரு உருவாக்கி அது அந்த ரிபல் எல்லாமே வந்து அதாவது டார்ஃபர் ரீஜனில் யாரெல்லாம் தனியாக போகணும்னு சொல்லி சொன்னாங்களோ அவங்களெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா அடக்கி அப்படி வச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா இந்த ஏற்கனவே ஆரம்பித்த இந்த பேராமிலிட்ரி இருக்கு இல்லையா ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க இதெல்லாம் சூடானில் ஓகே நீங்கள் வந்து பேராமிலிட்ரி ஃபோர்ஸ் மாதிரி இருங்க உங்களுக்கு நாங்கள் ராணுவத்துலேயும் வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு நிறைய ரேங்க்ஸ்லாம் கொடுத்து இது பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு ப்ரொமோட் பண்ணுறத ப்ரொமோட் பண்ணுற மாதிரி ரெடி பண்ணாங்க ஸோ அப்போ வந்து இப்போதைக்கு சூடானில் வந்து என்ன இருக்குன்னா ஒரு ஆர்மி அப்படி ரெகுலர் ஆர்மி அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் பேராமிலிட்ரி ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது ஓகேங்களா ரைட் எடுத்து இந்த ரெண்டு இருக்குது இப்போ இதில் என்ன சிக்கல் வருது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது சரிங்களா இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வாக்கில் வந்து என்னென்னா இந்த ஏன்னா இது ஏற்கனவே இருக்கிறது மில்ட்ரி கவர்மெண்ட் தானே அல்பஷீர் இருக்கார் இல்லையா அவர் தானே இதை ரூல் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ இவர் வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா இந்த மில்ட்ரி கண்ட்ரோலில் தான் நிறைய இந்த சுரங்கங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா சுரங்கம் தங்க சுரங்கம் ரொம்ப இருக்கு இதில் ஓகேவா ஸோ அதில் விவசாயம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த மில்ட்ரி கவர்மெண்ட் தான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு இந்த கண்ட்ரோல் பண்ணதில் வந்து ஆர்மியும் இருக்கு அதுக்கப்புறம் பேராமிலிட்ரி இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அதில் இந்த சூடானோட தெற்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடியதில் நிறைய சுரங்கங்கள்லாம் இருக்கும் தங்க சுரங்கம்லாம் இருக்கும் இந்த சுரங்கங்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுற அந்த வேலையை வந்துட்டு இந்த பேராமிலிட்ரி வந்து எடுத்துக்கிச்சு அவங்கள்ட்டருந்து வரி வசூல் பண்ணுறது அது மூலியமாக ஆயுதங்கள் வாங்குறது இந்த மாதிரியான பொருட்கள் எல்லாமே வந்து இந்த பேராமிலிட்ரி வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ இதன் மூலியமாக வந்து என்ன ஆச்சுன்னா இந்த பேராமிலிட்ரி வந்து மற்ற நாடுகள் தங்கம் வந்து யார் யாருக்கெல்லாம் வந்து வேணுமோ அந்த நாடுகளுக்கு இந்த பேராமிலிட்ரி ஃபோர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தங்கத்தை வந்து ஏற்றுமதி பண்ணும் அதில் முக்கியமான பெனிஃபி பெனிஃபிஷரி யார் அப்படின்னா ரஷ்யான்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ரஷ்யா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தங்கத்தை சூடான்றது வாங்கியிருக்கு அது யார்கிட்டருந்து வாங்கியிருக்குன்னா அந்த பேராமிலிட்ரி ஃபோர்ஸ்ட்ருந்து வந்து வாங்கியிருக்கு இதுக்கு இதுக்கு வந்து பரிகாரமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சாரமாக வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரஷ்யா வந்து சில ஆயுதங்கள் வந்து அந்த பேராமிலிட்ரிக்கு கொடுத்துருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே இதெல்லாமே பேஸ்டான் நியூஸ் பேப்பர் ரிப்போர்ட்டில் தான் நம்ம வந்து
ஏன்னா அமெரிக்காவோட மிகப்பெரிய நோக்கம் வந்து என்னன்னா சவுத் சூடான் வந்து ஆயில் ரிசோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதனால அவங்களுக்கு ஒரு அமெரிக்காவுக்கு இவங்க கூட ட்ரேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆவலா இருந்தாங்க ஓகேங்களா அந்த ரீசனும் ஒன்று சரிங்களா ரைட் ஸோ அப்போ சூடான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரிட்டிஷோட இதில் இருக்கு ஐ மீன் ஒரு காலத்தில் வந்து பிரிட்டிஷ் காலனியாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க ஐ மீன் இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்து வாங்கினாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ ரஷ்யா வந்து இந்த இடத்துல போர்ட் வைக்கணுன்றது அவங்களோட ஆசையாக இருக்கு ஓகேவா இதெல்லாம் மைண்டில் வச்சுங்க இதெல்லாமே பின்னாடி இதுக்கான அந்த ரீசன்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஒவ்வொன்றா நல்லா பண்ணுவோம் ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஆயிடுச்சு அப்படி வச்சுங்க ஓகேவா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல ஒரு ரெண்டு கேரக்டர் அவங்களுக்கு நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஒருத்தரோட பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரல் அப்துல் ஃபட்டா அல் புர்ஹான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தரோட பேர் கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அல் புர்ஹான் அப்படின்ற மாதிரி நான் ஞாபகம் வச்சுக்கோம் ஓகே அல் புர்ஹான் இவர் யாருன்னா இவர் தான் ஆர்மியோட சீஃப் அதாவது சூடானோட ஆர்மி இருக்கு இல்லையா அதோட சீஃப் வந்து இவர் தான் ஓகேவா ஸோ ஏற்கனவே இந்த டார்ஃபர் ரீஜியனில் சண்டை போட்டாங்க இல்லையா அங்கே இருக்கக்கூடிய ரெபல்ஸ் எல்லாம் வந்து அட அடக்கியிருப்பாங்க இல்லையா ஒரு குரூப் ஸோ அதை வந்து ரெடி அந்த மிலிட்ரியை வந்து ஐ மீன் அந்த பேராமிலிட்ரி ரெடி பண்ண யாருன்னா அல் பஷீர் அப்படின்றவர் ரெடி பண்ணியிருப்பார் அந்த பிரசிடண்ட் ஓகேவா ரைட் ஸோ அப்போ வந்து ஒரு கேரக்டர் வந்து வருது ஸோ அவரோட பேர் வந்து என்ன அப்படின்னா ஜென்ரல் முகமது ஹம்தான் டகாலோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்ம வந்து என்ன சுருக்கமாக வந்து டகாலோ அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கோம் அந்த டகாலோ தான் வந்து என்னன்னா இந்த பேராமிலிட்ரியோட கேப்டன் அப்படின்னு மாதிரி வச்சுக்கோங்க பேராமிலிட்ரியோட சீஃப் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ரைட் அதான் டகாலோ அப்படின்றவர் என்னன்னா பேராமிலிட்ரியோட சீஃப் ஓகேவா அந்த டார்ஃபர் ரீஜியனில் வந்து சண்டை போட்டாங்க இல்லையா அந்த குரூப் இது ரெகுலராக இருக்கக்கூடிய ஆர்மி அதாவது அல் புர்ஹான் அப்படின்றவர் ஆர்மியோட சீஃப் அப்போ வந்து ரெண்டு பேர் வந்து வர்றாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த அல் பஷீர் அப்படின்றவர் பிரசிடண்ட்டாக இருக்காரு ஓகே சரிங்களா இவர் வந்து யார் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபட்டா அல் புர்ஹான் புர்ஹான் அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோம் சரிங்களா ரைட் ஸோ இந்த புர்ஹானை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்மியோட சீஃபாக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாரு அதாவது இந்த அல் பஷீர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பதுல என்ன போஸ்டிங்ல இருந்தாரோ சரிங்களா அந்த மாதிரி ஒரு போஸ்டிங்ல இந்த புர்ஹானை வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்றாரு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இது நடக்கிறது ஓகேவா ரைட் ஸோ இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா இவர் எப்படி இந்த அல் அல் பஷீர் வந்து ஒரு புரட்சி பண்ணி தானே நாட்டோட தலைவரானாரு ஸோ அதே மாதிரி இந்த புர்ஹானும் ஒரு வேலை தலைவராகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குன்னு ஒரு சந்தேகத்தின் பேர்ல தான் அல் புர்ஹானை வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிட்டாரு நாட்டோட தேவை அந்த சமயத்தில் ஓகேவா ரைட் அதை எதனால் வருது ஒரு தேவை ஏற்படுதுன்னா அந்த நாட்டில் சூடானில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வகுப்பில் நிறைய இன்ஃப்ளேஷன் பணவீக்கம்லாம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு மிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்றதுனால கிட்டத்தட்ட பணவீக்கம் வந்து எழுபது ரூபா அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு சரிங்களா அதான் ஐ மீன் எழுபது பர்சன்டேஜ் தட் மீன்ஸ் என்னன்னா இப்போ நம்ம ஒரு ரூபாய் விற்கிற பொருள் வந்து எழுபது ரூபாய்க்கு விற்கிற மாதிரி சரிங்களா அப்படி புரிஞ்சுக்கங்க ஓகேவா ரைட் ஸோ இதை வந்து பண அதாவது விலைவாசிலாம் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது ஓகே ரைட் ஸோ இருந்ததுனால மக்கள் மத்தியில வந்து முப்பது வருஷம் வேற ரூல் பண்றாரு யாரு இந்த இந்த பஷீர் இருக்காரு இல்லையா ஸோ இவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு முப்பது வருஷம் ரூல் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஆனால அவரோட ஆட்சி மேல அதிருப்தி வந்துருச்சு சரிங்களா ஸோ அதனால வந்து அவர இந்த மாதிரி மிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஆயிடுச்சு அதனால பதவி விட்டு விலகணும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாரும் குரல் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஸோ இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு விலைவாசி மிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பார்த்துட்டு மக்கள் புரட்சியில் இறங்குறாங்க ஸோ இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக அல் புர்ஹான் அப்படின்றவர இவர் வந்து நியமிக்கிறார் சரிங்களா யார் சூடானோட பிரசிடண்ட் இப்படி நியமித்த உடனே அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஆர்மி நியமித்த உடனே இந்த கூட்டத்தெல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறார் ஸோ இது வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அல் பஷீருக்கு வந்து ஓகே இப்படி நியமித்தாலுமே அல் புர்ஹானை நியமித்தாலுமே நம்ம ஒரு வேலை ஆட்சியை பிடிச்சி வந்தோம் இல்லையா ஒரு புரட்சி பண்ணி தான் ஆட்சியை பிடிச்சி வந்தோம் அதனால் நம்ம வந்து ஒரு கவுண்டர் வெயிட்டிங்காக வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த டார்ஃபர் ரீஜியனில் ஏற்கனவே இருந்து இருந்தாங்க இல்லையா டகாலோ சரிங்களா ஸோ அந்த டகாலோ அப்படின்ற அந்த பேராமிலிட்ரி ஃபோர்ஸோட சீஃப் அந்த டகாலோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு கோஸ்டிங் கொடுத்து ஒரு கவுண்டர் வெயிட்டுக்காக இந்த மாதிரி அந்த ஃபோர்ஸையும் சேர்த்து கூப்பிட்றாரு நீங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய மக்கள்லாம் புரட்சி பண்ணுறாங்க அதை கொஞ்சம் அடக்கி வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ர
நமக்கு லாயலாக இருப்பார் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிட்டாரு ஆக்சுவலி என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த டகாலாவும் வந்துட்டு புர்ஹான் அப்படின்றவரோட சேர்ந்துட்டு ஆர்மியும் தட் இஸ் ஆர்மியும் அந்த பேராமிலிட்ரியும் சேர்ந்து வந்து என்ன பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அல்பஷீரை வந்து அந்த பதவியில வந்து எடுத்துட்டாங்க அல்பஷீர் அப்படின்றதான பிரசிடண்டா இருந்தாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் இருந்தாருன்னு சொல்லி சொன்னேன் ஸோ இது நடக்குது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஸோ அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த புர்ஹானும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் டகாலோ இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா பிரசிடண்ட் அல்பஷீரை வந்து பதவியில இருந்து எடுத்துட்டாங்க சரிங்களா ஓகே பதவியில இருந்து எடுத்துட்டு இவங்க வந்து ஒரு ஒரு ரூல் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க சரிங்களா நாங்கள் வந்து என்ன பண்றோம் ஒரு டெமோக்ராட்டிக் கவர்மெண்ட் வந்து நாங்கள் கொடுக்க போறோம் அதாவது இது ஒரு நாள் வரைக்கும் மிலிட்ரி ரூல் வந்து இருந்துச்சு இதுக்கு மேல மக்களால ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய ஒரு டெமோக்ரஸியை நாங்கள் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சிட்டாங்க இதுக்கு இடையில வந்து ஆக்சுவலி நிறைய அந்த ரியாட் எல்லாம் நடந்திருக்கும் நிறைய நிறைய கலவரம் எல்லாம் நடந்திருக்கும் அந்த கர கலவரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அல்பஷீருக்கு யாரெல்லாம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்களோ பெரிய பெரிய பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா குட்டி குட்டி கட்சிகள் அதோட தலைவர்கள் அவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா சோ அவங்க எல்லாத்தையும் பிடிச்சு ஜெயில போட்டாரு யாரு இந்த புர்ஹானும் டகாலாவும் சேர்ந்து இத வந்து ரெடி பண்ணிட்டாங்க ஐ மீன் ஆஹ் இந்த அல் 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 பஷீரோட ஆதரவாளர்கள் எல்லாத்தையும் அதாவது முன்னாள் பிரசிடண்டோட ஆதரவாளர்கள் எல்லாத்தையும் பிடிச்சி ஜெயில போட்டாங்க சரிங்களா நாடு கடத்துறது வீட்டு வீட்டு காவல வைக்கிறது இந்த மாதிரிலாம் வந்து பண்ணிட்டாங்க யாரு இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து புர்ஹானும் டகாலாவும் சேர்ந்து ஓகே மிலிட்ரி அண்ட் பேராமிலிட்ரி சேர்ந்து ஓகேவா ரைட் ரைட் ஸோ நீங்க ஸ்கிரீன்ல இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா ஸோ இவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா புர்ஹான் ஓகே ரைட் ரைட் சைட்ல பாக்குறீங்க இல்லையா ஸோ இவர் தான் புர்ஹான் அப்படின்னு சொல்றாரு இவர் ஓகே ஸோ இவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா டகாலு இவர் வந்து பேராமிலிட்ரி சரிங்களா இவர் வந்து மிலிட்ரி ஓகே ரைட் சூப்பர் சரி இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி வந்து இதாச்சு அப்படின்னா இந்த நான் ஏற்கனவே சொன்னா டார்கோர் ரீஜன் சொல்லிட்டு ஒரு ரீஜன்ல டார்கோர் ரீஜன்ல சண்டை போட்டிருப்பாங்க ஐ மீன் அங்க இருக்கக்கூடிய ரிபல்ஸ் எல்லாம் அடக்குனது இந்த பேராமிலிட்ரி போர்ஸ் தான் சொல்லிட்டு ஆக்சுவலி ஏமன்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கலவரம் நடந்துட்டு இருக்கு இன்னமும் நடந்துட்டு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல ஆரம்பிச்சது இன்னமும் போயிட்டு தான் இருக்கு ஸோ அவங்க வந்து ஹவுத்தி ரிபல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப் இருக்காங்க ஹவுத்தி ரிவல் ரிபல்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த ஏமன்ல என்ன கிரைசிஸ் அப்படின்றத பத்தினா ஒரு வீடியோ நான் ஏற்கனவே யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை வந்து ஒரு டைம் பார்த்துருங்க ஓகே அப்போ வந்து ஏமன்ல என்ன கிரைசிஸ் நடக்குது அப்படின்றது தெரியும் ஓகேவா ரைட் ஸோ அந்த ஹவுத்தி ரிபல்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒருத்தாங்க இருக்காங்க அவங்க வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க ஓகேவா ரைட் ஸோ இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு அதாவது ஏமன் கவர்மெண்ட்டுக்கு சாதகமாகவும் சரியா சவுதி அரேபியா இவங்கெல்லாம் கூட இதுல இன்வால் ஆயிருக்காங்க சவுதி அரேபியா யூஏஇ அதுக்கப்புறம் இந்த ஏமன் கவர்மெண்ட் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து அந்த ஹவுத்தி ரிபல்ஸ் வந்து எதிர்க்கிறாங்க ஸோ அப்போ ஹவுத்தி ரிபல்ஸ்ன்றவங்க ஒரு பக்கம் இருக்காங்க சரியா இதுக்கு அகெயின்ஸ்டா யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னா ஏமனோட கவர்மெண்ட் சரிங்களா பிளஸ் சவுதி அரேபியா கவர்மெண்ட் பிளஸ் வந்து யுஏஇ இவங்களாம் இருக்காங்க ஸோ இவங்களுக்கு ஆதரவா இந்த கவர்மெண்ட் ஃபோர்ஸஸ்க்கு ஆதரவா வந்து நம்ம அல்பஷீர் இருக்கார் இல்லையா இருந்தார் இல்லையா சூடானோட பிரசிடண்டா இருந்தார் இல்லையா அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாருனா இந்த பேராமிலிட்ரி ஃபோர்ஸஸ் அனுப்பியிருப்பாரு சரிங்களா பேராமிலிட்ரியையும் மிலிட்ரியையும் சேர்த்து அனுப்பியிருப்பாரு ஸோ இதுல வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த அந்த டகாலாவும் அல்புர்கானும் இங்கே வந்து சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அது மூலியமா இந்த ஏமன் கண்ட்ரியோட சப்போர்ட்டு சவுதி அரேபியா சப்போர்ட்டு இதெல்லாமே வந்திருக்கும் இதுல மிக முக்கியமா இந்த டகாலோ இருக்கார் இல்லையா இந்த டகாலோ வந்துட்டு கல்ஃப் ரீஜன்ல ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றவராக மாறிட்டார் சரியா அதாவது எப்படின்னா ஒரு செல்ல பிள்ளையா மாறிட்டார் பேராமிலிட்ரி ஃபோர்ஸஸ் வந்து இங்க ஹவுத்தி ரிபல்ஸ்க்கு எதிராக இந்த டகாலாலாம் சண்டை போட்டதில் இந்த ரெண்டு பேருமே போயிருப்பாங்க அங்கே இருந்தாலும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டகாலாவுக்கு ஒரு நல்ல நேம் இருக்கு அங்க மற்ற இந்த சவுதி அரேபியா யூஏஇ ஏமன் அப்படின்ற நாடுகளில் ஓகேவா ரைட் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது எதுக்காக இந்த இடத்து சொல்கிறேன்னா இந்த டகாலாவை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறது யாரு அப்படின்றது ஒன்று இருக்கு டகாலாவை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சவுதி அரேபியா குவைத்துலாம் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி தெரியுது ஓகேங்களா ரைட் லெட் இட் பி ஸோ சரி இப்போ இதெல்லாம் சரியா சரியா தானே நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல பஷ
இதுல என்ன வரு வருது அப்படின்னா இந்த குர்ஹான் வந்து யோசிக்கிறார் சரியா அதாவது ஒருவேளை டகாலோ வந்து நம்மளை போருக்கு போவர் பண்ணிட்டு பிரசிடென்ட் ஆகிட்டா என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாருன்னா ஏற்கனவே ஒரு ஜெயிலில் வச்சார் இல்லையா யாரு இந்த பஷீரோட ஆட்கள் சரிங்களா ஆஹ் அல் பஷீர் அப்படின்றவரோட முன்னாள் பிரசிடென்ட்டோட ஆதரவாளர் போட்டிருக்காங்க இல்லையா அந்த ஆதரவாளர்கள்ல வந்து ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த நாட்டோட நிர்வாகம் எல்லாமே நல்லா தெரியும் இல்லையா அதனால அவரை வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த அந்த மக்கள் எல்லாமே இந்த குர்ஹான் அப்படின்றவர் ரிலீஸ் பண்றாரு சரிங்களா குர்ஹான் அப்படின்றவர் ஏற்கனவே இவர் தான் பிடிச்சி ஜெயிலில் வச்சது இப்போ வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இவரோட கவர்மெண்ட்ஸ்ல கவர்னன்ஸ்ல வந்து வச்சுக்கிறாரு கூட வச்சுக்கிறாரு சரிங்களா யாரோட சப்போர்ட்டர்ஸ்னா இந்த பஷீரோட சப்போர்ட்டர்ஸ் சரிங்களா இது வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இவங்களுக்கு வந்து ஒரு டவுட் ஏற்படுத்துது யாருக்கு அப்படின்னா அந்த டகாலோ சரிங்களா அதாவது ஏற்கனவே இந்த மாதிரி ஒரு பஷீர் அப்படின்றவரை ஒரு வெளியில் அனுப்பியாச்சு சரிங்களா இப்போ அவரோட ஆதரவாளர்களை வந்து உள்ள கொண்டு வர்றாங்க அப்படின்னா ஒருவேளை அது நம்மளோட பதவியை வந்து எடுக்கிறதுக்காக இருக்குமோ ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு டகாலோவுக்கு ஒரு டவுட் வந்துருச்சு சரிங்களா இது இது ஓவராலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரஸ்ட்டு டெபிசிட் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லணும் சரிங்களா ஏன்னா பஷீர் வந்து என்ன பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னா டகாலோவை நியமித்தது எதுக்கு அப்படின்னா குர்ஹான் வந்து நம்மளை ஆட்சியை தூக்கிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இவர் என்ன பண்ணிட்டார் டகாலோ இந்த குர்ஹானோட சேர்ந்து தான் வந்து என்ன பண்ணார் இந்த பஷீரை வந்து ரிமூவ் பண்ணார் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி இந்த டகாலோவுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் வருது சரிங்களா அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஓகே இதுக்கு மேலே நம்மளும் வந்து க ஒரு ஈக்குவலான ஒரு டப் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குர்ஹானை எதிர்த்து பார்த்து குர்ஹானுக்கு எதிராக அந்த ஆர்மிக்கு எதிராக சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவ்வளோதான் சரிங்களா அப்போ ஆர்மிக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய பேராமிலிட்ரிக்கும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சண்டை நடக்குது யார் ஆட்சியை கைப்பற்றுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலி வந்து என்னன்னா இதில் சார் இப்போ வந்து ஒன்றே ஒன்று தானே இருந்துச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பஷீர் அப்படின்றவரு போயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் குர்ஹான்றவர் இருக்காரு அதுதான் ஆர்மி சரிங்களா டகாலோ அப்படின்றது பேராமிலிட்ரி சரிங்களா இதில் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா இவங்க வந்து கான்ஸ்டியூஷன் ரெடி பண்ணி மக்கள் மத்தியில் கொடுத்துட்டு நாங்கள் ஆர்மி அப்படின்ட்டு தனியாக போயிடும் ஆர்மி வந்து இந்த பதவி விட்டு விலகிடும்னு சொல்லிட்டு தான் நினச்சாங்க அப்படி தான் வந்து மக்கள் மத்தியில் இவங்க வந்து போட்டரை பண்ணாங்க ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து வந்து ஒரு டிரான்சிஷனல் ஒரு டிரான்சிஷனல் சாவரின் கவுன்சில் அப்படின்ற மாதிரி டிஎஸ்சி அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று ரெடி பண்ணாங்க ஒரு கவுன்சில் இந்த கவுன்சிலில் வந்து என்னென்னா சூடானில் இருந்த பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ் கட்சியெலாம் இருக்கும் இல்லையா சூடானில் அந்த கட்சியோட லீடர்ஸ்லாம் வந்து வச்சு சேர்த்துக்கிட்டாங்க மெம்பர்ஸாக சரிங்களா இந்த டிரான்சிஷனல் சாவரின் கவுன்சில் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கான்ஸ்டியூஷனை ரெடி பண்ணுறது ஓகேவா எலெக்ஷன் எலெக்ஷன் வந்து எப்படி வைக்கிறதுன்னு சொல்லி பார்க்குறது இந்த வேலையெல்லாம் பார்க்கும் சரிங்களா இதுக்கு வந்து ஹெட்டாக யார் இருந்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா குர்ஹான் அப்படின்ற ஒரு ஹெட்டு சரிங்களா ஒரு வைஸ் பர்சன் மாதிரி வைஸ் பர்சன் அதாவது இவர் வந்து சேர்பர்சன் மாதிரி இவர் வந்து வைஸ் சேர்மேன் மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டகாலோ இருந்துக்கிட்டார் அதாவது பிரசிடண்ட் வைஸ் பிரசிடண்ட் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதோட இந்த டிரான்சிஷனல் கவர்மெண்ட்டோட டிரான்சிஷனல் சாவரின் கவுன்சில் டிஎஸ்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது சரிங்களா இப்போ என்ன ஆகிப்போச்சு அப்படின்னா இந்த டிஎஸ்சியோட டிஎஸ்சியோட இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ஒன்று வந்து மில்ட்ரிக்காரங்க இருப்பாங்க அதில் சரிங்களா ரைட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா சிவில் குரூப்ஸ் இருப்பாங்க சிவில் குரூப்ஸ்னா அதாவது பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களும் இருப்பாங்க இவங்க ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் இந்த கவுன்சில் ஸோ இவங்களோட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை ரூல் பண்ணுவாங்க சரிங்களா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூல் பண்ணுவாங்க சரிங்களா அதில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவங்க வந்து ஒரு அதாவது மூணு வருஷம் மூணு மாதம் ஸோ இந்த டிரான்சிஷனல் சாவர்னிட்டி கவுன்சில் அப்படின்றதோட டைம் பீரியடு வந்து என்ன அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் எயிட்டீன் ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேவா ஸோ அது என்ன சார் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் எயிட்டீன் அப்படின்னா இதில் இருபத்தி ஒரு மாதம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மில்ட்ரி வந்து இதை ரூல் பண்ணுவோம் இதோட ஹெட்டாக வந்து இந்த இந்த கவுன்சிலோட ஹெட்டாக வந்து யார் இருப்பாங்கன்னா மில்ட்ரி இருப்பாங்க மீதி எயிட்டீன் மந்த்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த சிவிலியன்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அந்த பொலிட்டிக்கல் குரூப்லாம் சேர்ந்து தானே இந்த டிஎஸ்சியில் இருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து இருப்பாங்க ஓகேவா ரைட் ஸோ சிவிலியன் குரூப் அப்படின்னு வச்சுருங்க ஓகேவா அப்படின்னா என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு இருபத்தோரு மாதம் வந்து இவ
இந்த அல்புர்ஹான் வந்து என்ன பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அந்த இருபத்தோரு மாசம் வந்து முடிய போற சமயத்துல தான் வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இதுக்கு மேல பவரை யார்கிட்ட கொடுத்தாலும் ஹேண்ட் ஓவர் பண்றது இந்த சிவிலியன்ஸ் குரூப் கிட்ட தான் கொடுத்து நீங்க வந்து ஹெட்டா இருந்துங்க டிஎஸ்சியோட ஹெட்டா இருந்துங்கன்னு சொல்லிட்டு பொதுங்கி வரணும் இந்த மாதிரிதான் வந்து இருந்துச்சு ஆக்சுவலி வந்து புர்ஹான் வந்து என்ன ஐடியா பண்றாரு அப்படின்னா சரிங்களா அதாவது இந்த புது கான்ஸ்டியூஷன் வந்து ரெடி பண்றாங்க இல்லையா சோ ரெடி பண்ணிட்டு அந்த புது கான்ஸ்டியூஷன்ல யார் யார் இருக்கணும் அப்படின்னா ஒன்று வந்து பொலிட்டிக்கல் குரூப் அப்படின்றது இருக்கும் பொலிட்டிக்கல் குரூப் சிவிலியன் சிவில் ரைட்ஸு ஆக்டிவிட்டிஸ் இந்த மாதிரி அதாவது அப்படின்னா இப்போ இந்தியாவில் எல்லாரும் ஓட்டு போட்டு தானே தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க ஸோ அது மாதிரி ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய தலைவர்களும் இருக்கணும் அதே மாதிரி மிலிட்ரியும் வந்து இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறாரு அதாவது புது கான்ஸ்டியூஷன் ரெடி பண்ணால் கூட இந்த மிலிட்ரி அப்படின்றது இதோட ஆட்சியில் வந்து பங்கெடுத்துக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறார் ஓகேவா ஸோ இந்த காரணத்துக்காக வேண்டி இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இந்த புர்ஹான் வந்து இந்த டிஎஸ்சிய ரன் பண்ணிட்டு இருந்தாரு கடைசியா வந்து அந்த சிவிலியன்ஸ்ட அந்த சிவிலியன் குரூப் கிட்ட அந்த ஆட்சியை ஒப்படைக்கணும்னு சொல்லி நினைக்கும் போது வந்து என்ன பண்ணிட்டாருன்னா சரி ஓகே இதுக்கு மேல ஒரு வேலை சிவிலியன் கையில ஆட்சி போச்சு அப்படின்னா மிலிட்ரி நம்ம மிலிட்ரி ஆகிய நாம வந்து வர முடியாது ஐ மீன் ஆர்மியில ஆஹ் ஆர்மிக்கு வந்து பவர் கரைஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அந்த டிஎஸ்சிய வந்து பாத்தீங்கன்னா கலைச்சிடுறாரு சரிங்களா இப்ப இந்த டிஎஸ்சில யார் யாரு இருக்காங்கன்னு சொல்லி சொன்னேன் ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட் மாதிரி ஆக்ட் பண்றது யாருன்னா அந்த குருகான் வைஸ் பிரசிடென்ட் மாதிரி ஆக்ட் பண்றதுன்றது நம்ம டகாலோ சரிங்களா ரைட் ஸோ அப்போ வந்து இது என்ன ஆகுதுன்னா இப்படி வந்து ஒரு வேலை கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா அப்போ இவர் தான் டோட்டலாக ஆட்சியை பிடிக்க முயற்சி பண்ணுறாரு யார் புர்ஹான் தான் ஆட்சியை பிடிக்க முயற்சி பண்ணுறாரு அப்போ நமக்கு நம்மளோட ரேங்க்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மி பண்ணுறாரு ஏன்னா இவர் என்ன பண்ணுறாரு ஏற்கனவே நம்ம நம்ம பசர் சாரி உமர் அல் பஷீர் இருக்கா இல்லையா ஸோ அல் பஷீரோட ஆதரவாளர்களெல்லாம் வந்து மறுபடியும் ரீ இன்ஸ்டேட் பண்ணுறாரு அதனால் நம்மளோட பதவிக்கு ஆபத்துன்னு சொல்லிட்டு டகாலோவும் டகாலோவும் என்ன பண்ணிட்டாரு இந்த புர்கான் கூட சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டார் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சூடானில் நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புர்கான்றவர் ஆர்மியை சேர்ந்தவர் ஸோ டகாலு அப்படின்றவர் பேராமிலிட்ரியை சேர்ந்தவர் ஸோ இப்போ ரெண்டு குரூப்புக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடுமையான சண்டை நடக்குது ஓகேவா ஸோ இதில் மாட்டிட்டு முடிக்கிறது அப்பாவி பொதுமக்கள் தான் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து சிவில் வார் அப்படின்றத நம்மளால் சொல்ல முடியுமானா அது கொஞ்சம் கொஷினபிள் தான் ஏன்னா சிவில் வார் அப்படின்னா ரெண்டு தரப்பு மக்களுக்கு இடையில வந்து வர்றது தான் சிவில் வார் ஆனால் இங்கே வந்து என்னென்னா மில்ட்ரிக்கு இடையிலே வந்துருக்கு ஒன்று வந்து மில்ட்ரி இன்னொன்று வந்து பேராமிலிட்ரி ரெண்டுக்கும் இடையில வந்து வந்திருக்கு இதுக்கு இடையில வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த டகாலோ வந்து ஏற்கனவே கோல்டு விஷயங்கள்லாம் கோல்டுலாம் நிறைய ரஷ்யாவுக்கு கொடுத்துருக்காரு அதனால் ரஷ்யாவெல்லாம் டகாலோவுக்கு உதவுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த டகோலோ வந்து நல்ல பேர் வாங்கி வச்சிருக்காரு யார்கிட்ட இந்த ஏமன் சவுதி அரேபியா யூஏஇ இந்த மாதிரி நாடுகள்கிட்ட ஏற்கனவே இந்த ஹவுதி ரீபல்ஸ் அகேன்ஸ்டாக வந்து சண்டை போட்டார் இல்லையா அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாடுகள்லாம் டகோலாவை சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி தெரியுது ஓகேங்களா ஸோ இவர் இந்த புர்ஹான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அமெரிக்கா வந்து புர்ஹான் ஆதரிக்குது சரிங்களா ஸோ ஆப்வியஸாக நம்ம ரஷ்யா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டகாலோ ஆதரிக்குதுனாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக தானே யூஎஸ் இருக்கும் ஜென்ரலாக ஸோ அதனால் என்னென்னா இந்த மில்ட்ரி ஜென்ரல் தட் இஸ் புர்ஹானை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சப்போர்ட் பண்ணுறது யூஎஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா இதுக்கு இடையில வந்து இந்த மக்கள் அதாவது இங்கே இருக்க இருக்கக்கூடிய மக்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மக்கள் வந்து புலம்பெயர்ந்து போகிறது அப்படின்றது இருக்கு சரிங்களா ஸோ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆப்ரேஷன் காவேரி அப்படின்றது மூலியமா இந்தியன்ஸை வந்து சூடானில் தங்கியிருந்த இந்தியன்ஸ் வந்து இங்கே இந்தியாவுக்கு கொஞ்சம் கூட்டிகிட்டு வர வந்துட்டு இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இது இப்போதைக்கு நடந்துட்டு இருக்கிறது ஓகே ரைட் ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சூடானில் வந்து என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது சம்மந்தப்பட்டு நீங்கள் படிக்க வேண்டியது ஏமன் கிரைசிஸ் அதை பற்றி நான் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை போய் பார்த்துருக்கேன் இப்போ இது சம்மந்தமாக யூபிஎஸ்சியில் என்னென்னலாம் படிக்கணும் அப்படின்னா என்னென்னா ஸோ இந்த சூடான் வந்து அடிக்கடி இப்போ நியூஸில் வந்து வந்துட்டு இருக்கிறதுனால இதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான சிட்டிஸ் அப்படின்றத பார்த்துக்கணும் கார்த்தோம் அப்படின்றது ஒரு சிட்டி ஓகேவா ரைட் இது எங்கே இருக்குது அப்படின்றத மெயினாக பார்த்துக்கணும் ஸோ அந்த ஒரு சிட்டின் பார்ப்போம் ஓகே இதுதான் அந்த டிரான்ஸ்டிஷனல் சாவரண்டி கவுன்சிலோட சிம்பிள் அவங்க சொன்னோம் இல்லையா அந்த சிம்பிள் இதுதான் ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதி
அதுக்கப்புறம் போர்ட்டு சூடான் தட் இஸ் ரெட் சி அப்படின்றது ஓப்பனில் தான் இருக்கு சரிங்களா ஆக்சுவலி சவுத் சூடான் தான் லேண்டில் கூட மாறிடுச்சு ஸோ இது வந்து போர்ட்டு சூடான் அப்படின்றது இது ரெட் சியோட பார்டர் வச்சுருக்கு அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இதுலேயே வந்து கார்ட்டூம் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா கரெக்டாக மையத்துலலாம் கிடையாது கொஞ்சம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிழக்கு பகுதியில் இருக்குது கார்த்தோம் அப்படின்றது சூடானோட ஸ்லைட்டாக கிழக்கு பகுதியில் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த கார்த்தோமில் தான் வந்து என்னென்னா ப்ளூ ப்ளூ நைல் அண்ட் ஒயிட் நைல் அப்படின்ற அந்த ரிவர் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகும் ஒயிட் நைல் அப்படின்றது லைக் விக்டோரியான்றதுலேருந்து இப்படி வரும் இப்படி வரும் எத்தியோப்பியன் ஹைலேண்டு கொஞ்சம் உயரம் எத்தியோப்பியாவில் இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் உயரமான இடத்துலேருந்து ப்ளூ நைல் அப்படின்றது வரும் இது ரெண்டும் ஜாயின் பண்ணி இங்கே வந்து வெறும் நைலா போ போகும் இந்த பக்கம் நைலா போகும் அப்படின்றது மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஓகேவா ரைட் ஸோ கார்த்தோமில் இந்த நைல் அப்படின்றது ரெண்டு நைல் அப்படின்றது ஜாயின் பண்ணி ஐ மீன் ப்ளூ நைல் அண்ட் ஒயிட் நைல் அப்படின்றது சேர்ந்து வெறும் நைல் அப்படின்ற அந்த ரிவராக ஃபார்ம் ஆகுதுன்றத மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஓகேவா ரைட் ஸோ இது இல்லாமல் வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரி சண்டை நடந்துட்டு இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணிடுச்சு ஆப்பிரிக்கன் யூனியனில் இவங்க ஒரு மெம்பராக இருக்காங்க அப்படி நம்ம சார்க் யூனியன் இருக்கு இல்லையா அது மாதிரி ஆப்பிரிக்கன் யூனியனில் அவங்க வந்து மெம்பராக இருக்காங்க ஸோ அந்த மெம்பர்ஷிப்பில் இருந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க நீங்கள்லாம் உள்ளூர் நாட்டில் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கீங்க அதில் அவங்க சண்டையெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மெம்பர்ஷிப் பெரிய அப்ளை பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஸோ இதே மாதிரி தான் ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் இப்போதைக்கு இது வந்து மாலி அப்படின்ற ஆப்பிரிக்க நாடு சரிங்களா இது வந்து கினியாவாக இருக்கும் ஓகே ரைட் இது வந்து பர்கினோ ஃபாஸ்டோ அப்படின்ற ஒரு கண்ட்ரி சரிங்களா இந்த மூணு மாலி ஒன்று கினியா ஒன்று அதுக்கப்புறம் பர்கினோ ஃபாஸ்டோ அப்படின்ற நாடு அதுக்கப்புறம் இப்போ சூடான் இந்த நாடு நாள் நாலு நாடுகளும் இப்போதைக்கு ஆப்பிரிக்கன் யூனியனில் மெம்பர்ஷிப் இல்லை சரிங்களா ரிமூவ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க சஸ்பெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க மேபி இது சூழ்நிலைகள்லாம் சரியான உடனே மறுபடியும் ஆப்பிரிக்கன் யூனியனில் அவங்களை சேர்த்துக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதுக்கு இடையில் இந்த மாலியில் பர்க்னோ ஃபாஸோ கினியா இந்த நாடுகள்லையும் பார்த்தீங்கன்னா உள்நாட்டு போர்னால தான் இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த சஸ் மெம்பர்ஷிப் வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க மேபி இந்த சூடானில் இருக்கிற கான்ஃப்ளிக்ட்னால ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இருபது லட்சம் மக்கள் வந்து இறந்திருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுக்கு ஐம்பத்தி ஆறுலேருந்து நடந்த அந்த சண்டையில் உள்நாட்டு கலவரத்தில் கிட்டத்தட்ட இருபது லட்சம் மக்கள் வந்து இறந்திருக்காங்க எப்பயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு டேட்டா கொடுத்துட்ருக்காங்க யூஎன் ஒரு டேட்டா கொடுக்குது லோக்கல் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒரு மாதிரி டேட்டா கொடுக்குறாங்க பட் அது அந்த போரோட வழி அப்படின்றது உள்நாட்டில் தங்கி இருக்கக்கூடிய சிக்கி தவிக்கும் மக்களுக்கு தான் தெரியும் சரிங்களா நம்ம வெளியிலேருந்து நம்ம நிறைய ஐடியாஸ்லாம் நம்ம சொல்லலாம் இவங்க எதுக்கு சண்டை போட்டுக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் நிறைய சொல்லலாம் பட் அந்த உள்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தான் அந்த விளிம்புநிலை மக்கள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இதில் வந்து இன்னொரு விஷயம் வந்து என்னென்னா இந்த இந்த ரீஜியன்லேருந்து அதாவது கார்டோம்லேருந்து வந்தவர் தான் அந்த மிலிட்ரியோட சாரி ஆர்மியோட சீஃப் புர்ஹான் இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கார்டோம் ரீஜியனை சார்ந்தவர் சரிங்களா இவர் டகாலோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு டார்கர் ரீஜன்லேருந்து வந்தவர் அந்த ஏரியாக்கார் அதனால் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இவங்களாம் கிண்டல் பண்ணுறாங்க கேலி கிண்டல் பண்ணுறாங்க நீங்கள்லாம் வந்து ஒரு காட்டு பூசணிக்கா சரிங்களா அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து திட்டுறாங்களாம்மா ஐ மீன் கிண்டல் அடிக்கிறாங்களாம் யார் யாராக வந்து அப்படின்னா இந்த டகாலா அவங்களுக்கு வந்து இந்த நீங்கள் டார்கர் ரீஜன்லேருந்து கிராமத்துக்காரங்க அவங்களுக்குலாம் ரூல் பண்ணுறதுக்கு வராது நீங்கள் வந்து நாட்டை வந்து ஆட்சி பண்ணணும்னு சொல்லி நினைக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த குருகானோட மக்கள் குருகானோட ஆதரவாளர்கள்லாம் இவங்களை கிண்டல் பண்ணுறாங்க அதனால் ஒரு இது ஒரு ஈகோ கிளாஷாகவும் மாறிடுச்சு ஓகேவா ஸோ அப்போ கிராமத்துலேருந்து வந்தால் ஒரு நாட்டை ரூல் பண்ண முடியாதா அப்படின்ற அந்த ஒரு இதில் வந்து டகோலோ அப்படின்ற ஒரு குருகானை வந்து இப்போ எதிர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஸோ சண்டை நடந்துகிட்டு இருக்கு எப்போ சண்டை முடியும் அப்படின்ட்டு தெரில ஸோ மீடியேட்டிங் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூஎஸ்ஏ இவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீடியேட் பண்ண பார்க்குறாங்க ஸோ அப்பப்போ சீஸ் ஃபயர் அப்படின்றது இருக்கு போர் நிறுத்தம் அப்படின்றதே இருக்கு பட் அது முழுமையாக இருந்த பாடு இல்லை ஸோ போர் நிறுத்தம் பண்ணும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்கவுங்க ஆயுதத்தை வந்து பலப்படுத்திக்கிறாங்க ஆயுத திறமைகளை வந்து பலப்படுத்திக்கிறாங்கன்னு சொல்லி சொல்லப்படுது ஓகேவா ஸோ இதுக்கு இடையில் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சூடான்ல இருந்து ஆப்ரேஷன் பாவேரி அப்படின்ற ஒரு இதில் ஒரு ஆப்ரேஷனில் இந்தியன்ஸ் வந்து அங்கே சிக்கி தவிக்கிற இந்தியன்ஸ் வந்து இந்தியாவுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க அப்படின்றது தான் இது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய நியூஸ் ஸோ அப்போ யூபிஎஸ்சி சார்பாக நம்ம என்ன